And thank you so much for the music. I tell you, I'm enjoying the music here. Y muchas gracias por la música. Les quiero decir que disfruto mucho de la música. I wish I was young, I would come and be a student here. Si fuera más joven, vendría a ser estudiante aquí. Maybe I should send my children here, Mr. President. Tal vez debería mandar a mis hijos aquí. Provided you give me a scholarship. Siempre y cuando me den una beca. Do you want to promise? Me lo prometen. Yeah, this is a very beautiful school. Esta es una escuela muy hermosa. As I tell you, God is on this campus. Como les digo, Dios está en el plantel. Enjoy the blessings of this beautiful university. Disfruten de las bendiciones de esta hermosa It's universidad. It's one of our best universities in the Seventh Day Adventist Church. Es una de las mejores en la Iglesia Adventista el séptimo día. So don't belittle this big name here. Así que no apoquen este gran nombre aquí. Young people, mis queridos jóvenes. Did you have a nice night? Durmieron bien. You married the people. Did you tell your wife, I love you? Ustedes casados le dijeron a sus esposas, la amo. Oh, <laughs> how about you who have boyfriends and girlfriends? Have you told her you are looking so beautiful? Y ustedes Look que tienen novio y novia say, han dicho, qué hermosa te ves. Say you are wonderful. Eres maravillosa. Thank you. Gracias. Uh, Saturday afternoon. El sábado por la tarde. We are going to have baptism. A ver, habrá un bautismo. And uh, we'll be encouraging you to take your name to the pastor. Y le vamos a estar animando a que den sus nombres al pastor. Or the person that has been designated for that assignment. O a la persona que ha sido designada para esa tarea. Those who feel like they want to give their hearts to Jesus through baptism, you have a good opportunity Sabbath afternoon. Aquellos que han decidido entregar sus corazones a Jesucristo tendrán su oportunidad el sábado por la tarde. And let me encourage you, don't hesitate at all if the Holy Spirit is talking to you. Y quisiera animarles, no titubeen si sienten el llamar del Espíritu Santo. Time is running out. El tiempo se nos acaba. Jesus is coming very soon. Jesucristo regresa muy pronto. And let me encourage you as you begin your day this morning. Y quisiera animarles al iniciar el día esta mañana. If you have any problem, si tienes algún problema, take it to the hero of heroes. Llévaselo al héroe de los héroes. He can do anything. Él puede hacer cualquier cosa. He healed the sick. Él sanó a los enfermos. He raised the dead. Levantó a los muertos. He caused the blind eyes to see. Abrió ojos ciegos. He can still do the same. Él sigue con el mismo poder y puede hacer exactamente lo mismo. I love that hero. Amo a este héroe. Ah, it's good hero. Es muy buen héroe. Powerful. Poderoso héroe. There's no problem that can defeat him. Hay, no hay ni un problema que lo pueda este, vencer a él. Jesus, Jesus our hero. Cristo, nuestro héroe. Let's pray. Father in heaven. Padre Santo Celestial. Time has come now for your son to be glorified. Ha llegado el momento de glorificar el nombre de tu hijo. Make me just a nail before this congregation. Permite que yo sea más que un clavo frente a esta congregación. On this nail, y sobre este clavo, hang the picture of my hero Jesus. Cuelga el retrato de mi héroe Jesús. That your people, que tu pueblo, who are here, los que están aquí presentes, and who are watching this satellite program, y los que ven esta transmisión por televisión o satélite, may they not see Muganda speaking to them, que no vean a Muganda quien les habla, but may they see the face of Jesus talking to them, sino que puedan ver el rostro de Jesucristo quien les habla. Thank you for being our hero. Gracias por ser nuestro héroe. Now use me as a loud speaker to expound your word to this campus here. Utilízame como un orador para poder entregar tu palabra a las personas de aquí de este plantel. In Jesus name we pray. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amen. 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 Our text this morning is found from the book of uh, Acts 28 verses 1 to 5. El texto de esta mañana que leeremos lo encontramos en el libro de los Hechos, libro de los Hechos capítulo 28. Versículos 1 al 5. Acts 28, verse 1 to 5. Hechos 28, 1 al 5. Let me read it. Leeremos. 
Sometimes I read better than your reading speed, so you can just listen to me. Pueden escucharme porque a veces que hago las cosas un poquito más rápido de lo normal. All right, let's go. Vamos. And when they were escaped, y estando ya a salvo, then they knew that the island was called Melita. Supimos que la isla se llamaba Malta. And the barbarous people showed us no little kindness. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. For they kindled a fire. Porque encendiendo un fuego. And they received us everyone because of the present rain and because of the cold. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Verse 3. Versículo 3. And when Paul had gathered a band of sticks. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, and laid them on the fire, las echó al fuego. There came a viper, y una víbora, out of the heat, subiendo el calor, and fastened on his hand. Se le prendió a la mano. And when the barbarians saw the poisonous beast hang on his hand, y cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, they said among themselves, se decían unos a otros, no doubt this man is a murderer. Ciertamente este hombre es homicida. Whom though he has escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live. A quien escapando del mar, la justicia no dejará vivir. And the Paul, my Bible is good, and the, my Bible says, and the Paul, y mi Biblia dice, y él, pero while él, the snake was biting, mientras la culebra head, colgaba de su brazo, verse five says, versículo 5 dice, he shook off the beast, sacudiendo la víbora, into the fire, en el fuego, and he felt no harm, ningún daño padeció. Close your Bible. Cierren sus Biblias. Give me your attention. Denme su atención. Give God your heart. Entrégale a Dios tu corazón. Let me take you through this powerful experience. Y permítame guiarles a través de esta experiencia poderosa. Paul had just <coughs> come out of an accident. Pablo acababa de librarse de un accidente. If you read the uh, chapter following this text. Si uno lee el capítulo entero siguiendo el, este texto, Paul with his people, friends, they were in a ship. Estaban en un barco él y sus amigos. Hit the storm. Él les atacó una, una tormenta. The ship broken. Se destrozó el barco. People scattered throughout the sea. Las personas así desparramadas por la mar. And, and they held on broken pieces. Aferrados a pedazos de, de desperdicio en el mar. And they were saved by landing on the shore on broken pieces. Y se salvaron llegando a tierra en esos trozos de madera. That's another sermon. Ese es otro sermón. Landing sin on broken pieces. Aterrizando, llegando en trozos de madera. So as they come barco. to the island. Sin embargo, al llegar a la isla. It's cold. Hace frío. People are shaking. Las personas temblando. They have no blankets. No tienen cobijas. And so they come to this island in a very cold weather. Y llegan a esta isla con un clima muy frío. You know, sometimes that's how it is in life. A veces que así nos trata la vida. You come out of an, a car accident. Uno sale de un accidente automovilístico. Death in the family. Hay muerte en la familia. Loss of a job. Pierdes el trabajo. A divorce in your family. Hay un divorcio en la familia. Failure in your school work. Fracasas en el trabajo de escuela. You are not being appreciated at work. No te aprecian en el trabajo. And so every time you are coming from one problem to another problem. Y parece que viajamos de un problema a otro. But the Lord kept you through. Sin embargo, el Señor te mantuvo and en todo eso. And so Paul from the ocean with a shipwreck, he comes to another island. Y Pablo, habiendo librado, se habiéndose librado de, del accidente, llegó hasta la isla. The Bible says. Y la Biblia me dice. On this island. En esta isla. There were bad people. Había gente mala. People who respected. No life of a human being. Personas que no respetaban la vida de los Killing otros seres humanos. Killing was not uh, a problem. Matar no era problema para There ellos. There no civilization at all. No había civilización en ese lugar. But Paul was surprised on this particular day. Pero Pablo se sorprendió en este día en particular. These people are so kind. Estas personas fueron tan amables. They were so hospitable. Fueron tan hospitalables. They were like the Mexican people. Parecían que fueran gente mexicana. They brought the food. 
food. Trajeron los alimentos. You know, Mexicans, you are so wonderful. Ustedes son maravillosos mexicanos. You love people. Aman a las personas. And the poor met people like Mexicans. Y Pablo hizo que la gente amara a los mexicanos. Smiled at him. Le sonrieron a las personas. Food. Trajeron los alimentos. They even made fire. Hasta hicieron un fuego. Listen, 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 my people here. Escuche mi pueblo. Sometimes unchristian people treat people better than Christians. Hay veces que personas que no creen en Dios tratan mejor a las personas que los cristianos. I've seen it. Lo he visto. It's true. Es cierto. And I'm tired of hearing people who come to Jesus saying, I came to church because I had an accident, because I had a crisis, now I give my heart to Jesus, praise God. Y estoy cansado que la gente llegue y me dice, entregué mi vida porque tuve un accidente y ahora entregué mi vida a Dios y aquí estamos, alabado sea el nombre de Dios. I want to hear people who say, I came to church because of something good this church did to me. Quisiera escuchar más y más que las personas digan llegué a esta iglesia por esto que me hicieron de bien estas personas en la Let's iglesia. Let's develop kindness in our environment. Desarrollemos la bondad en nuestro ambiente. Let's make people feel at home. Hagamos que las personas se sientan en casa. So they built the fire. Así que armaron su fogata. And then here we have a lesson. Y aquí tenemos una lección. We need to build our a spiritual fire every time. Tenemos que construir nuestro fuego espiritual cada día. A spiritual fire that makes a difference in your life. Un fuego espiritual que haga diferencias en tu vida. The fire from heaven. El fuego celestial. And so they gathered the sticks. Así que armaron los palitos, los ramas. And we need to continually gather the sticks, spiritual fire. Y hay que seguir armando y buscando los los palos y las ramas espirituales. Go to Sabbath school. Vayan a la escuela sabática. You are building a spiritual fire. Y ahí van a armar su fuego espiritual. Read your Bible. Lee tu Biblia. You are building a spiritual Spiritual fire. Y armas tu fuego espiritual. Give tithe and offering to the church. Regresa tus diezmos y da ofrendas. Building a spiritual fire. Y ahí estás armando tu fuego Attend espiritual. Attend church meetings. Asiste a las reuniones de la iglesia. Building a spiritual fire. Y estamos armando haciendo Pray fuego espiritual. Pray for someone. Ora por tu prójimo. You are building a spiritual fire. Y estás haciendo tu fuego espiritual. Sing a song. Canta un himno. Sing a song. Canta. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, qué amigo hay en Cristo. Oh, I surrender all. Todo lo entrego a ti. Oh, shine, Jesus, shine. Brilla, que Jesucristo Let brilla. Let people know you are a Christian. Que los demás sepan que eres cristiano. Don't only sing songs of Jennifer Lopez. No cante solamente las canciones de Jennifer Lopez. Sing about Jesus. Canta acerca de Jesucristo. Sing about the hero who has touched your life. Canta acerca del héroe que ha tocado tu vida who makes you move. el que te hace mover hero who makes you what you are. el que te hace lo que tú realmente forgive eres forget. Learn to forgive and forget. hay que perdonar y hay que olvidar hay que poder construir la fogata espiritual hay algunos que no sabemos perdonar I learned it in my family. llegué a mi familia and, uh, I've learned it. I got married to me, this beautiful woman I told you about. Me casé con esta hermosa dama con la cual ya les platiqué. The one who said no three times. La que me dijo no tres veces. Uh, after one week, después de una semana, she broke a plate. Rompió un plato. I was in a living room. Yo estaba en la sala. I hear the plate break in the kitchen. Escuché ese sonido, ese sonido característico oh, de un know. plato que se rompía en la cocina. Todavía estaba en la I luna de miel. Te perdono, le dije, te perdono. Oh, she said, okay, honey. Ay, está bien, querido. After a few weeks, Después de unas semanas, a cup breaks. se rompe una taza. Uh, Ajá. I said, you. Mira tú. I forgave you last time. La otra vez te perdoné. When you broke the plate. Cuando rompiste el plato. And now you're breaking the cup. Y ahora la taza. Is that forgiveness? Será eso perdón? No. No, señor. When you forgive, cuando perdonas, you must forget. Debes olvidarte. Don't forgive and remind me of what I did. No me perdones y me sigas recordando lo que hice. 
Are you listening to me? Me están escuchando. Are you on the television? You hear? Usted que es televidente, me está When escuchando. When you forgive, you got to forget completely. Cuando perdonas, debes olvidarte completamente de lo que has perdonado. Then you keep your spiritual fire burning. Y así podemos mantener la fogata espiritual. When you serve other people, you keep your fire burning spiritually. Al servir al prójimo, podemos seguir alimentando la fogata When espiritual. When you attend here at the school, Join the Pathfinder program, the AY Society, the Adventurer program. You keep your fire burning. Y al llegar a esta institución y e involucrarse con los jóvenes misioneros, al involucrarse con los conquistadores y los aventureros, someone, mantienen su fuego espiritual. Someone said, someone said, Alguien nos ha dicho. Just a little talk with Jesus. Una pequeña conversación con Jesucristo. Makes it right. Lo hace que todo esté bien. Just a little talk. Una sola conversación. Just to say to Jesus, I love you, my hero. El decirle a Jesucristo, te amo, mi héroe. It makes right. Él hace que todo esté bien. Church, iglesia. Feed your spiritual fire. Alimenten su fuego espiritual. And as Paul was enjoying the fire. Y mientras Pablo disfrutaba de esa fogata. The Bible says. La Biblia me dice. As he was enjoying the fire. Mientras ahí estaba él en It's el cold. Fogata, hacía frío. I can see Paul putting his hands on top of the fire. Y ya me, me imagino a Pablo poniendo las manos así casi arriba del fuego. Listen, as you enjoy coming to church. Mientras disfrutas llegar aquí a la iglesia. As you enjoy serving the Lord. Mientras disfrutas tu servicio al Señor. As you enjoy being a Christian young man and a woman. Mientras disfrutas de ser un joven o señorita cristiano. There are some fires that come into your life. Hay fuegos que llegan a tu, a tu vida. Snakes love warmth. Y las culebras, las serpientes, les gusta el calor. You never even noticed there is a snake. Nunca te diste cuenta que había una culebra. It comes in quietly. Y llega sigilosamente. Sits there. Y ahí está que te While cita. You are enjoying church stuff. Mientras estás disfrutando While las cosas de la iglesia. The presence of Jesus Mientras in the disfrutas la presencia de the Jesucristo snake en tu vida. Is also quiet. La culebra también está calladita. You hear me? Me escuchan? Snakes come in the midst of trouble. Llegan las culebras en medio de los problemas. In cold rain weather, snakes have a tendency to come from underground and sneak and lay themselves by your fire. Cuando está lloviendo y hace frío, las culebras pueden llegar y salir de la de, de la tierra y as, acercarse a tu What fogata. What am I saying? What am ¿Qué es lo I que saying? quiero decir con esto, mis hermanos? When you are strong in the church, cuando te sientes firme dentro de la iglesia, the devil will send a snake to you. El diablo te va a mandar una culebra. <laughs> Uh, a snake will come into your life. Llegará una culebra a tu vida. Listen to how a snake talks. Escuche, escuche cómo habla una culebra. Oh, come on. Vamos, vamos. You don't need to be that holy. No tienes que ser tan santo. Ah, oh, come on. Hombre. Oh, you don't need to go to church every time. Ir a la iglesia si fuiste oh, la semana pasada. Oh, come on. Vamos. Oh, you are not Mrs. White. Tú no eres la hermana White. Oh, come on. Mira. Ah, you are not a pastor. Tú no eres pastor. You are just a young person. Eres un joven. Hey, get cool, man. Hey, man, disfruta oh, de la come vida. On. Vamos. Oh, you love man. You read the Bible so No, hombre. Much. No te aburres leer la Biblia tanto. Are you a theologian? Eres teólogo oh, o qué? Oh, come on. Vamos, hombre. Ah, don't go to church. No vayas a la iglesia. Oh, come on. Mira nomás. Let's not go to church today, baby. Hoy no vamos a la iglesia en nada. Let's just hide somewhere and just have a Vamos a ocultarnos por ahí. Oh, vamos on. a disfrutar la vida. Vámonos. Snake. Culebras. They enjoy the warmth of your fire. Disfrutan de lo calientito de tu fuego. But they don't want to contribute anything. Keep the fire burning. No quieren contribuir a nada para mantener esa fogata ardida. And the story ardida. says, Sin embargo, la historia nos dice, suddenly, de repente, the snake jumps out of the fire. La ser, la culebra llegó the, y se le pegó al Paul. brazo de Pablo. Everybody. Y todo el mundo Aterrorizados. Some of you have never seen snakes, have you? Algunos tal vez nunca han visto una culebra. Culebra. Everybody ran away. Y todo el mundo salió corriendo. Scared now. Con miedo. And the Paul. Y Pablo. 
The Bible says, la Biblia me dice there was silence. que había silencio And the poor just looked at that snake. y Pablo se la quedó viendo a la serpiente And they, listen to me. y escúchenme bien in life when a snake comes in your life, cuando llega una culebra a tu vida en la vida real hay algunas personas que se ponen felices de ver que te vas a morir ¿sabes que hay algunas personas que están felices cuando uno muere? ¿Sabes que algunos se ponen felices cuando mueres? For your Están esperando a, a que se desocupe tu posición. Si yo me muero, eh, alguien va a decir, bueno, ahora yo voy a ser el, el director de Jóvenes Mundial. Be crying, uh, eh, algunos van a llorar. Pero, say, God, pero adentro there. dice, alabado sea el nombre de Dios, porque se ha muerto ahora. That's how human beings are. Así es los seres humanos. No wonder some people you die today Next week your wife is remarried. Es por eso que algunas personas te mueres el día de hoy, la próxima semana ya se casó tu mujer. Your wife dies today, next week you are remarried. Se muere tu esposa, a la siguiente semana te casas. Why? ¿Por qué? Because during the funeral there were some ladies who were crying, uh, but looking at you, uh, but looking at you. <laughs> Hay algunos que en el funeral, algunas damas que lloraban, pero te miraban a ti. They're happy. Y estaban felices. My, 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 my. Oh, boy, boy. Whether they are friends or your family members or teachers, there are some people here who, when you get sick, they are happy. Hay algunos que son amigos, miembros de la familia, maestros, que cuando una persona se enferma, se ponen now, felices. Now, Paul just sí. looked at that snake. Pero Pablo se quedó viendo esa culebra, ese serpiente. And the Bible says, y la Biblia me dice, he just shook it off. Él se la sacudió. He never even stopped to pray. Él ni siquiera se detuvo a orar. You see, some of us will say, I'll pray when I'm in trouble. Hay algunos que decimos, bueno, voy a orar I'll cuando me meten problemas. I see an accident happen. Voy a orar cuando vea que está I'll un pray accidente. When I get sick. Voy a orar cuando me enferme. Listen to me, you got no time to pray when you are in a car accident. Quiero que sepan que no hay tiempo para orar cuando Learn vas a estar en un accidente. The beginning of the day. Vamos a orar al inicio pray. del día. Y oremos. Young people pray what? Mis queridos jóvenes, la oración funciona. Paul didn't even say, now should I pray? Pablo ni siquiera lo pensó. ¿Será que debo orar? He just shook it off. La sacudió. He just shook it off when the snake fell off. Y se cayó la culebra. And the people said, he's a witch. Y dijeron es brujo. Because they were waiting for him to die. Porque estaban esperando que se muriera. He never died. Y no se murió. Let me tell you, young people, Quiero decirles, mis queridos jóvenes, members here, miembros del personal, and those who are listening, y aquellos que me escuchan, watching this y que no observan sermon. esta mañana, hay algunos que tienen personas en su vida que no deben estar allí en su vida. Some of you got in your life that you need not to have. Hay algunos que tienen hábitos que no debieran tener. Some of you are walking down roads that you have no business walking on. Hay algunos que caminan por senderos que nunca debieran haber emprendido. Some of you are walking with your hands bound up. You are just tied up. Hay algunos que están caminando y las manos totalmente atadas con el diablo. And I'm calling to you this morning, shake it off. Y apelo a ustedes esta mañana, sacúdense esas ataduras Stop y sigan caminando. Excuses. Dejen de, de inventar excusas. Some of you have degrees in the degree of cantiness. I can't do it. Hay algunos que tienen grados académicos en el no puedo. Oh, pastor, I can't do it. Pero pastor, no puedo. I can't. No puedo. Pastor, I can't. Y no puedo. No. No, Stop señor. That mentality of cantiness. Sacúdanse esa mentalidad del no puedo. You can do it. Sí puedes. Just shake it off. Sacúdanlo. Whenever God gives you power to shake it off, you ought to go ahead and do it. Cuando Dios te da el poder de, de sacudirte y de echarlo fuera, well, échalo fuera. Whether it be a snake, llámese culebra. Whether it be a habit, llámese hábito. Whether it be troubles, llámese problemas. Trials, problemas de la vida. Tribulación. <laughs> Spanish, Spanish. You have been crying about that problem long enough. Just shake it off. Si te has estado orando y llorando acerca del problema, échalo fuera. Oh, let, let, let's, let's go down. Pull let's, it off. I just pull it up. Shake it off. 
there was a, there was a, there was a, a farmer había un granjero señor he had a little a little goat él tenía un, un cabrito listen carefully follow escuchen me escuchen bien por favor escuchen bien in the yard the goat was playing y jugaba el cabrito ahí la cabrita and he had a little ditch y había un un pozo and suddenly y de repente the farmer el, el granjero the goat cry escuchó el balar del del cabrito In the ditch. Y estaba dentro de la he sala. ran. Y salió corriendo. Ran out. Y llegó corriendo. He found the goat in the big ditch. Y lo encontró ahí en el pozo. And the goat y el don't cabrito talk. No hablan ellos. Goats don't listen. Y no te escuchan. So he talked to the goat. Y él le habló. Goat. Cabrito. Come out. Salte de ahí, hombre. Come out. ¿Qué haces ahí? The goat looked up. Y se quedó viendo. Y empezó a hablar. And then he, he said, goat. Y él dijo. He went back to the house. Regresó a la casa. Got a, a, a rope. Y agarró un mecate. I think he had gone to the uh, Pathfinder program. Él era el conquistador so porque he knew hizo how un, to tie the knot. Hizo los nudos necesarios. So he tied the knot. Y amarró el nudo. And they went in the ditch. Y llegó. Threw it in the ditch. Y le echó la soga. He said, "Goat." Dice cabrito. Put your head in the, in the knot. Mételo, mete la cabeza ahí. And the goat just said. Aah! So he said, no, "What do I do?" Y ahora qué hago, dice. He went to his uh, storeroom. Y fue allá a su bodega. He brought a ladder. Y sacó la, una escalera. <laughs> I said that goat was in trouble. <laughs> Ese cabrito está metido so en problemas. He, he put in the ladder in the ditch. Y le puso la escalera así. He talked to the goat. Y le dijo al cabrito. Goat. Cabrito. Climb on the ladder. Súbete por la escalera. Come out. Vente, hombre. The goat. Be Be So he said, "What should I do?" Y ahora qué debo hacer? He went back in the house. Y regresó a la casa. Called the wife. Y llamó a su esposa. Said, "Baby." Y dice, "Querida." We are in trouble. Tenemos problemas. The goat is here. Ahí está el cabrito. What do we do? ¿Qué hacemos? Then they st stood there. Y se quedaron ahí los dos. The dos. man was so sad. Y él estaba tan triste. He said, "This is the only goat we have." Es el único cabrito que Now tenemos. Now it's going to die. Y se va a morir. I can't go in. No me puedo meter. I can't bring it up. Él no se puede salir. The goat can't come out. Y yo no puedo meterme por él. Goats have no common sense. Los cabritos no tienen sentido común. When a person tells you you have like a goat, cuando una persona te dice te estás portando como un cabrito, it means you have no common sense. Es que no tiene sentido común. They don't think. No piensan. A dog is better than a goat. Él es a dog. Es mejor que un perro. It's better than a goat. Un perro es mejor que un cabrito. But a goat, pero un cabrito, has no common sense. No tiene sentido común. So the owner said, así que el dueño dijo, I have good idea. Tengo buena idea. Let's bury it. Vamos a enterrarlo vivo. Alive. Vivo. I don't want to see it die. No quiero ver su sufrimiento. So the wife said, "Good." Y la esposa dijo, "Bueno, está bien." So the man went with to with the wheelbarrow. Así que él llegó con una carretilla. Filled it. Lo llenó with the dirt. Con tierra. So it. Tierra de tierra común. He brought to the ditch. Y llegó aquí a la zanja. Started now doing the shoveling. Y empezó a a sacar con la pala. And the goat. Y el cabrito mirando así para arriba. So he took the soil, así que agarró la tierra ditch, y se le hinchó al the more he threw Y the mientras dirt, más tiraba, the goat, la, el cabrito shook it off, lo echaba fuera climbed lo over, y lo pisoteaba. He took the dirt, y agarraba más tierra, threw it in, se le echaba the goat, y el cabrito shook it off, se la sacudía climbed over, y se subía. He took the, uh, dirt, y agarró más tierra, put it in, se le echó The goat y el cabrito sugar up sacudía and climb over it y se volvió a subir and higher and y más higher alto, y más alto until hasta el momento the goat came out que salió completamente del pozo What am I trying to tell you this morning ¿Qué te quiero people? decir esta mañana mi querido joven? Never allow anybody to bury you Nunca permitas que las personas te entierren con vida Aleluya Teachers, maestros, don't allow any fellow teacher to tell you you are nobody. No permitas que otro maestro compañero te diga que no eres nadie. Just step on it. Písalo. Shake it. Sacúdetelo. Climb higher. Y sube, sigue subiendo. Shake it. 
Sacúdelo. Climb higher. Sigue subiendo. Some people throw jealous on you. Algunos te echan celos encima. Step on it. Písalo. Shake it. Sacúdelo. Climb on y higher. Sigue subiendo. Some people say, oh, you can never make it in life. Alguien otro que te va a decir, jamás vas a ser nadie en la no. vida. No, señor. Just shake it. Sacúdelo. Climb on it. Písalo. Higher. Y sigue subiendo. And higher. Y sigue subiendo. Why? Why am I telling you this? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Don't allow anybody to bury you with anything. Nunca jamás permitas que te entierren con cualquier cosa. Because this hero. Porque este héroe. One Friday afternoon. Un viernes por la tarde. He was killed by the devil. Fue asesinado por el diablo. Crucified crucificado cross. en la cruz del calvario. On Sabbath. El sábado. The devil said. El diablo dijo. We have him in the grave. Ahí lo tenemos. He will never come out. Jamás saldrá. We got him there. Y lo tenemos ahí. No way he can come no out. No hay forma de que salga. Sunday morning. Y el domingo por oh, la mañana. Oh my hero. Mi héroe. He shook it up. La sacudió. Came out of the grave. Salió de la tumba. Shook of death. Se quitó la muerte. Shook of hell. Se quitó el infierno. Shook of grave. Se quitó la tumba. Shook of sin. Se quitó el pecado. So that you might have power. Para que tú tengas poder. Y lo puedes seguir and sacudiendo. Become the child of God. Y llegar a ser el hijo y e hija de Dios. Oh my 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 my. I've refused anything. To sit on me. He jamás he permitido que algo o alguien se siente sobre mí. Because Jesus. Porque Jesucristo. The hero. El héroe. He shook it off. Él se lo quitó de encima. Give me that power. Y me dio ese poder. I too can shake it off. Yo también con su ayuda Young puedo people. sacudirme ese poder. Young people, mis queridos jóvenes, teachers, maestros, church members, miembros de iglesia, visitors, visitas. Some people come here, they are sick. They just say, let me go and hear this African preach. Hay algunos que están enfermos, dicen, well, yo quiero escuchar este africano predicar. Meet Jesus, my hero. Conozcan a Jesucristo, mi héroe. give you the power to shake it off. Y Él te va a dar el poder de quitarte cualquier problema. Do you have the problem of alcohol? Tienes el problema del alcohol. Don't allow the devil to say you cannot make it. No permitas que el diablo diga que no puedes con él. Step on it. Pisotéalo. Shake it off. Sacúdete el problema. Come out. Y sigue adelante. Do you have the problem of drugs, young people? Tienes el problema de la droga, mi querido. Just shake it. Sacúdetelo. Step on it. Pisotéalo. Come out. Y sigue subiendo. Do you have some friends who are misleading you on this campus? Tienes amigos que te están llevando por el camino equivocado you de este plantel. Here, you are so good. Vinieron aquí eras tan bueno. Now you have bad friends. Ahora tienes malos amigos. They've taught you how to steal. Te han enseñado a robar. How to cheat. A hacer trampa. How to go on drugs. Y cómo masar drogas. How to drug alcohol. Cómo beber alcohol. How to do sex. Cómo tener sexo y You don't like Bible. No te gusta la Biblia. I'm saying to you this Te digo esta mañana a ti. Never cry over it. Nunca llores al respecto. Never complain about it. No te quejes de eso. Just shake it off. Sacúdetelo encima. Climb higher. Y sigue subiendo. And higher. Y sigue subiendo. Now, this morning I don't want you to raise hands. Eh? Esta mañana no quiero que nadie levante su mano. You don't shake the devil with a hand. No vamos a sacudir al diablo con la mano. You have to stand up. Tienes que ponerte en pie. Y ahí te lo vas a sacudir. I ask you to stand up this morning. All of you. Pongan, todos se pongan en pie. Shake it off. Sacúdanselo. Shake it off. Sacúdanse el enemigo. Jesus is coming again. Jesucristo regresa Every nuevamente. Everybody must shake off the devil. Todo mundo debe quitarse oh, de encima al diablo. Young people, I want to see all of you in heaven. Mis queridos jóvenes, a todos los quiero ver en el cielo. Everybody. A cada uno de ustedes. Nobody should remain here. Nadie debe permanecer. Because the superhero. Porque nuestro superhéroe. He shook it off. Él se lo quitó de encima. To give me power. Para darme a mí el poder. To be like him. Para ser igual a él. To be walk, to walk like him. Para caminar como él. Talk like him. Hablar como él. Behave like him. Comportarme como él. Pass my examinations like him. Pasar todas mis pruebas igual. Que él, like him. Enseñar como él. Oh my 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 my. Shake it off. Quítenselo de encima. Woo. Échenlo fuera. You, let me stop here because I get excited. Me emociono. Me emociono. Vamos Otherwise a the president will say, Muganda, now it's time. El presidente va a decir, Muganda, just shake tiempo. it off, Mr. President. <laughs> Vamos a let me pray for you Vamos a orar. Father in heaven Padre celestial, 
Look at these students. Mira estos estudiantes. The church members. A los miembros de la iglesia. The visitors. Las visitas. Some are sick spiritually. Algunos están enfermos espiritualmente. Físicamente. Faculty Physical members. Personal. Oh, they are here. All of them. Todos están aquí. They've stood up. Se han puesto en pie. And they are shaking it off. Y se están sacudiendo los because problemas. Because of you. Por causa de ti. The superhero. El superhéroe. You have power to shake off the devil. Tú tienes el poder para oh, sacudir al diablo. Oh, I challenge everyone of you here this morning. Y los que están aquí esta mañana. And everyone who is watching this program. Y a todos aquellos que ven este programa. Shake it off. Sacúdanse el enemigo. Because Jesus shook it off. Porque Jesucristo lo hizo. He shook off the grave. Él se quitó la tumba. He shook off hell. El infierno. He shook off death. Él se se quitó la muerte. Él se quitó todos los problemas. So that we too may shake it off. Para que tú y yo también lo podamos Thank hacer. You. Muchas gracias. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For this power. Por este poder. And nobody should sit on us from now on. Y ahora en adelante vas a estar tú con nosotros. When you are tempted, young people. Jóvenes cuando estén tentados. Teachers. Maestros. Visitors. Visitas. Just shake it off. Quítenselo de encima, échenlo In fuera. Jesus name I pray. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. And amen. Thank you, be seated. Pueden sentarse.